வணக்கம் யூஜிஜிஆர்பி பிடி அசிஸ்டன்ட் அண்ட் செகண்டரி கிரேட் டீச்சர்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் கண்டி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் செவன் சாலிட் ஸ்டேட் பிசிக்ஸில் சிமெண்ட்ரி அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிமெண்ட்ரி ஆப்ரேஷன்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பாயிண்ட் முக்கியமான ஒன்று அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத இந்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்னா மறக்காம இந்த லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் இந்த பெல் ஐக்கான்ஸ் எல்லாமே கிளிக் பண்ணி விடுங்க அந்த டெலகிராம் குரூப் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க பிடிஎஃப்ஸ் இந்த மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம நிறைய போட்டிருக்கிறேன் அதை போய் என்னென்னு பார்த்துட்டு வாங்க ரைட்டா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த கிறிஸ்டல் சிமெண்ட் போன கிளாஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன பேசிஸ் யூனிட் செல் சாலிட்ஸ் லைக் கிளாசிபிகேஷன்ஸ் சாலிட்ல வந்து கிறிஸ்டல் அண்ட் நான் கிறிஸ்டல் மெட்டீரியல்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான ஒண்ணு அதில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ரைட்டா சரி அந்த வீடியோ லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கேன் ஜஸ்ட் கூத்துரு பண்ணிக்கோங்க இப்ப நம்ம பார்க்க கூடிய வந்து பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்டல் சிமெண்ட் சிமெண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எதுல இருந்து கேதர் பண்ணிருக்க அப்படின்னா சாலிட் ஸ்டேட் பிசிக்ஸ் எஸ்ஓ பிள்ளை அப்படிங்கிற புக்ல இருந்து நான் வந்து கேதர் பண்ணிருக்கேன் நம்ம கிட்டில் புக்லயும் இருக்குது பட் இருந்தாலும் அதுல வந்து அந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம இல்லை அதனால நான் இதை எஸ்ஓ பிள்ளை இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு நான் எடுத்துருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேற்று ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க நம்ம டெலகிராம் குரூப்ல வந்து யூஜிடிஆர்பி அதாவது எஸ்எஸ்பி சாலிட் ஸ்டேட் பிசிக்ஸ்க்கு எதை ரெஃபர் பண்றது அப்படின்னு நம்ம யூஜிடிஆர்பிக்கு மாடர்ன் பிசிக்ஸே என்ன ஆஃப் த போதுமான ஒன்று அந்த மாடர்ன் பிசிக்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் அந்த அளவுக்கு அதில் இருக்காது இந்த மாதிரி சில அட்வான்ஸ்டான டாபிக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஸ்ஓ பிள்ளை கிட்டில் இந்த மாதிரி புக்லாம் இருக்கும் நம்ம எஸ்எஸ்பிலே நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் சென்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த கக்காணி அப்புறம் வந்து நம்ம குப்த இது இந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் இதே போதுமான பெரும்பாலும் இந்த எஸ்ஓ பிள்ளையும் கிட்டிலே நமக்கு போதுமான ஒன்று இது வந்து இது வந்து ஆக்சுவலாக பிஜிடிஆர்பிக்கு உதவும் ஏன்னா வந்து எஸ்ஓ பிள்ளை அந்த கிட்டெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டான ஒன்று எம்எஸ்சி லெவலில் இருக்கக்கூடியது நமக்கு பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்க தெரிய வேண்டியது மட்டும் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம இந்த அதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆறுமுகம் கூட சொன்னீங்க மெட்டீரியல் சயின்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்பி கிடையாது அது வந்து மெட்டீரியல் சயின்ஸ்னே இருக்கும் அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கும் அதில் வந்து எல்லாத்தையுமே கலந்து சுருக்கி எழுதிப்பாங்க கிட்டே அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி ஆனால் அதில் வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் பின்னாடியே கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் அட்வான்டேஜ் எஸ்ஓ பிள்ளைலாம் இப்போ கலர் எடிஷன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடியே மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்குது அதை நம்ம வந்து நான் பின்னாடி வந்து சென்ட் பண்ணுறேன் ரைட்டா சரி ஃபர்ஸ்ட் சிமெண்ட்ரி என்ன பார்க்கும் அந்த சிம் கிறிஸ்டல் சிமெண்ட்ரியில் அதுக்கே மீனிங் இருக்கு பாருங்களேன் சிமெண்ட்ரி அப்படின்னா ஒரு ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆப்ரேஷன்னா ஒரு சர்டன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ரீவியஸாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸ் அதாவது அந்த ஒரிஜினல் பொசிஷனே வந்து திரும்பி நமக்கு கிடச்சிச்சு அப்படின்னா அது பேர் தான் என்ன சிமெண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து மேட்ரிக்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸாக்டாக சொல்லலாம் சிமெண்ட்ரி ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படி அப்படின்ட்டு அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்ரிக்ஸை வச்சு நான் சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா ஏ டிரான்ஸ்போஸ் சீக்வல் டு ஏ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கீங்களா அதாவது ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கிவன் மேட்ரிக்ஸை ஒரு ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரிஜினல் மேட்ரிக்ஸே நமக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னு நினைச்சோம்னா சிமெண்ட்ரி ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு வச்சோம் சிமெண்ட்ரி ரைட்டா நெக்ஸ்ட் இதே இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ டிரான்ஸ்போஸ் சீக்வல் டு மைனஸ் ஏ கொடுத்த மைனஸ் ஏ கிடச்சிச்சு அப்படின்னு அதில் வந்து நமக்கு நெகட்டிவ் டேரக்ஷன்ஸில் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா வந்து ஆன்டி சிமெண்ட்ரி அப்படின் சொல்லும் இப்போ சிம்பிளாக நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இப்போ ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது பழைய இது ஒரிஜினலே நமக்கு திருப்பி கிடைக்கிது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது வந்து சிமெண்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இங்கே கிறிஸ்டலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு டூ டூ டைமென்ஷனில் ஒரு ரெக்டாங்கில் இருந்து வச்சுக்கோங்களேன் ரெக்டாங்கில் வந்து ஒரு பெர்பண்டிகுலர் அண்ட் ஹரிசண்டல் ஆக்சஸ் இருக்குது வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பக்கம் இப்போ இந்த இதை வச்சுட்டு ரொட்டேஷன் பண்ண வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அதுலேயும் நிறைய சிமெண்ட்ரிஸ் இருக்குது ரொட்டேஷன் சிமெண்ட்ரி ஆக்சிஸ் பெர்பண்டிகுலர் டூ ஆக்சிஸ் அப்புறம் வந்து பாயிண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய அதை நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த பக்கத்துலேயும் இந்த இந்த பக்கத்தில் பாதி அதாவது இந்த ரெக்டாங்க
கிறிஸ்டல் சிமெண்ட்ரி அப்படின்னு தெரியுது அது வந்து இந்த சிமெண்ட் வந்து நம்ம மேட்ரிக்ஸ்ல சொன்னோம் இது வந்து ஒரு டூ டைமென்ஷன் ரெக்டாங்கிள் சொன்னோம் கிறிஸ்டல் அப்படின்னா த்ரீ டைமென்ஷன்ல ஆர்டர்டா இருக்கும் அப்படின்னு ஆர்டர்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் தி ஃபேசஸ் அண்ட் எட்ஜஸ் எட்ஜஸ்னா அந்த கார்னர்ஸ் எட்ஜஸ் ஆஃப் யூ கிறிஸ்டல் இஸ் தி கிறிஸ்டல் சிமெண்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ரைட்டா இது வந்து புக்ல கூடிய டெஃபினேஷன்ஸ் ரைட்டா சரி இந்த சிமெண்ட்ரிலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டா பிடிச்சிருக்கோம் ஒன்னு வந்து பாயிண்ட் குரூப் சிமெண்ட்ரி அண்ட் ஸ்பேஸ் குரூப் சிமெண்ட்ரி இதுல வந்து பாயிண்ட் குரூப் அண்ட் ஸ்பேஸ் குரூப் சிமெண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை பாயிண்ட் குரூப் சிமெண்ட்ரினா என்ன ஸ்பேஸ் குரூப் சிமெண்ட்ரினா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஒவ்வொன்றுக்கும் சேம் டெஃபினேஷன் பாருங்க பாயிண்ட் குரூப்ஸ் சிமெண்ட்ரிக்கு வந்து சிமெண்ட்ரி ஆப்ரேஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம்ட் அபவுட் பாயிண்ட் ஆர் ஏ லைன் ஆர் கால்டு தி பாயிண்ட் குரூப் சிமெண்ட்ரி எக்ஸாம் உண்மையாக கேட்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டினில் இந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க உதாரணத்துக்கு த சிமெண்ட்ரி ஆப்ரேஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம்டு அபவுட் பாயிண்ட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிற அதிலே மீனிங் இருக்கு பார்த்தீங்களா பாயிண்ட் அப்படின்றது ஆர் லைன் பாயிண்ட் அல்லது லைன் அதை பொறுத்த இருக்கு அப்படின்னா இட்ஸ் கால்டு பாயிண்ட் குரூப் சிமெண்ட்ரி ரைட்டா லைன் அது அதாவது ஒரு ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து பாயிண்ட் ஆர் லைன் அதாவது பாயிண்ட் ஆர் லைனை பொறுத்து நம்ம ஒரு ஆப்ரேஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா சிமெண்ட்ரி ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம்னா அதுக்கு பேர் வந்து பாயிண்ட் குரூப் சிமெண்ட்ரி அப்படின்னு பேர் சரி இதே இது ஸ்பேஸ் குரூப் பாருங்களேன் ஸ்பேஸ் குரூப் இட் இஸ் பெர்ஃபார்ம்டு பை டிரான்ஸ்லேஷன் ஆஸ் வெல் ரொட்டேஷனல் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆர் கால்டு தி ஸ்பேஸ் குரூப் சிமெண்ட்ரி இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்லேஷன் அப்ப ஒரு கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் கிறிஸ்டல்ல வந்து நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் ரொட்டேஷனல் சிமெண்ட்ரி நம்ம ஆப்ரேஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம்னா அது எது எந்த கேட்டகரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஸ்பேஸ் குரூப் அப்படின்னு வரும் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் பொறுத்தவங்க இது பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம இப்படி லைன் மட்டும் திருப்புற மாதிரி இருக்கும் ரைட்டா அப்ப இதான் அது ரெண்டு கேட்டகரி சிமெண்ட்ல வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா இல்ல நம்ம மொத்தமா இருக்கக்கூடியது இந்த ரெண்டுலயுமே நம்ம வந்து அக்கோமடேட் பண்ணிட்டோம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து பாயிண்ட் குரூப் சிமெண்ட்ரி செகண்ட் வந்து ஸ்பேஸ் குரூப் சிமெண்ட்ரி பாயிண்ட் குரூப் அப்படிங்கிறது பாயிண்ட் அல்லது லைனை பொறுத்து நம்ம வந்து ஆப்ரேஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியதான பாத்தீங்கன்னா அந்த சிமெண்ட்ரி ஆப்ரேஷன்ஸ் பேர் தான் என்னன்னு சொல்லிக்கணும் பாயிண்ட் குரூப் சிமெண்ட்ரி இதே வந்து ஸ்பேஸ் அதாவது டிரான்ஸ்லேஷன் அல்லது ரொட்டேஷன் ரெண்டுமே ஆஸ் வெஸ் ரெண்டுமே வந்து அப்ப டிரான்ஸ்லேஷன் பாத்தீங்கன்னா இப்படி ஷிஃப்ட் நம்ம சொல்லணும் பாத்தீங்கன்னா போன கிளாஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் வெக்டார்ஸ் நம்ம சொல்லணும் டிரான்ஸ்லேஷன் என்ன அப்படின்ட்டு ரைட்டா அப்ப நெக்ஸ்ட் ரொட்டேஷன் பாத்தீங்கன்னா அப்படி திருப்புது ஒரு தான் வச்சுட்டு அப்படி ரொட்டேட் பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா ரொட்டேஷன் அப்ப இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து ஒரு கிறிஸ்டல் சிமெண்ட்ரியில வந்து நம்ம வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்றோம் அப்படின்னா அது பேர் வந்து ஸ்பேஸ் குரூப் சிமெண்ட்ரி அப்படின்னு பேர் சரியா இந்த இதுதான் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டே கேட்டகரி தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நெக்ஸ்ட் பாருங்க இதுலேயே வந்து இந்த ரொட்டேஷன் ரெஃப்ளக்ஷன் இதெல்லாம் இருக்கு பாருங்க எக்ஸாம்பிள் பாருங்க சென்டர் சிமெண்ட்ரி ஆர் தி இன்வெஸ்ட் அந்த இதுல அந்த பாயிண்ட் குரூப் சிமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா சாரி இந்த ஸ்பேஸ் குரூப் சிமெண்ட்ரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா சாரி இந்த பாயிண்ட் குரூப் சிமெண்ட்ரி இந்த பாயிண்ட் குரூப் சிமெண்ட்ரியில வந்து மூணு கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம் என்ன பாருங்க சென்டர் ஆஃப் சிமெண்ட்ரி ஆர் அப்ப இந்த பாயிண்ட் குரூப்ல வந்து நம்ம நினைச்சிருக்க மூணா இருப்பாங்க சென்டர் ஆஃப் சிமெண்ட்ரி அல்லது இன்வர்சன் சிமெண்ட்ரி மூணு இல்ல என்னட்டா செகண்ட் பாருங்க ரெஃப்ளக்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து ரொட்டேஷன் ரெஃப்ளக்ஷன் சிமெண்ட்ரி அல்லது ரொட்டேஷனல் சிமெண்ட்ரி இந்த ரொட்டேஷன்ஸ் வந்து ஆஸ் இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் பிளஸ் ரொட்டேஷன் ரெண்டுமே இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் குரூப்ல நம்ம இது வந்து இது அலோன் ரைட்டா அப்ப சென்டர் ஆஃப் சிமெண்ட்ரி இருக்குது அல்லது அந்த சென்டர் ஆஃப் சிமெண்ட்ரிக்கு இன்னொரு பேர் பாத்தீங்கன்னா இன்வர்சன் சிமெண்ட்ரி இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெஃப்ளக்ஷன் சிமெண்ட்ரி இன்னொன்று வந்து ரொட்டேஷனல் சிமெண்ட்ரி இது என்ன என்ன அப்படிங்கிறத ஒன்று நான் சொல்றேன் ரைட்டா இப்போ வந்து ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுக்க போறோம் அந்த குட் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த மூணுமே அக்கோமடேட் பண்ணும் பாருங்களேன் இந்த கியூபிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இந்த கியூபிக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்டர்ல ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கிறோம் ரைட்டா ஏன்னா வந்து கியூப
the center of the body is rotated in the body. The center of the body is rotated in the body. The center of the body is rotated in the body. So, it is called inverse and symmetry. A good example for the center of symmetry is inverse and symmetry. It is a cubical structure. Next, the reflection. The reflection is the mirror. If we look at the mirror, we will see the same thing. 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 इन्हें बोलूँ सेम आता होगा अपन नर्वल वन दूँ बोल रहे हैं ना मोर मेरा रहा बच्चा हमना रिफ्लेक्शन में भी करेगा सेम आर एक्जेक्ट आ सेम आ आधार बन जाएगा रिफ्लेक्शन सिमेट्री अपन जो रोटेशन अपनी बन जाएगा ना उन दो सेंट्रा इन सेंट्रो वाले उड़ा एक्सिस पोर्ट पे इधर रोटेट पन चुकना इन इपढ़ी के तरह अपने ने मोड़ी रोटेट इपढ़ी इपुर को मार दिखे आड़े तेरे लोग पोटल में बढ़ गए मतलब ना अगर ना ट्रांसलेशन आज में सब रोटेशन बनाओ बढ़ गए मतलब दिन ना हम लोगों ने वो रे मारी समेत ऑपरेशन करें जिसने आज बोला ना स्पेस ग्रुप जिम्मेदारी अपनी कर दां के मानो मेरे टा अपन इन द क्यूबिकल Center cube is a center of symmetry because it has all the faces are the same. इंटा मुख्य माना पाइंट में दिखना हम उन्हें आह ये तो उन्हें इंद्र स्टेट में तो करकटा तब्बा अपने क्या कहलाने पड़ेगा ना ये उन्हें क्यूब उन्हें सेंटर ऑफ सिमेट्री को उन्हें कुछ एक गुड एग्जांपल अपनी में बताइए ना और ये लाल फेस में बताइए ना सेम आ रखा है ना हमको उन्हें आह अ if plane is reflected the same both right and left is called the plane symmetry right in the plane symmetry na mudichuma reflection mudichuma in the plane la da ipdi irukku reflection kadaikumla adha plane symmetry na enna pathina that is if a plane reflected same both right and left is called the plane symmetry adha the plane avanga ipdi reflect panni kaamichichu appo na ena nama mirror la vandu three dimensional paaka mudiyala two dimensional right che next paanga if the body itself invariant as a result is of your rotation is axis axis of symmetry or the rotation axis अब हम बताइए ना इधर बताइए ना इधर rotation symmetry चलेगा बताइए ना अलग इधर एक पैर दोनों बताइए ना that is axis symmetry अब फिर ना बोलूँगा ना if the body itself invariant as a result of rotation is axis of symmetry as a rotation अठा अब है इन द रोटेशन जो भी मतलब है नार्डल वो एक ऐर कट इन द इन द पक्का नो बोलो इधर मेरा वो स्ट्रिंग स्ट्रिंग बुड दें ये अपने रोटेट पन्ना अपने बुड मतलब है इन वेरिएंट चेंज आगा मर्ग मतलब ना अपन एक्सिस से पूर्ण ना मोंडे रोटेट पन्ना रो अपने इधर के पैर नूर पैर जो मतलब है एक्सिस सिमेट्री अ इधर उन्हें पति में ना रोटे एक्सिस सिमेट्री पति में ना एक्सिस सिमेट्री उन्हें पति में क्रिस्टल लाऊं दे सिले पॉइंट्स उन्हें एब्जेंट आ रहे हों ये ना इधर रोटेशन में उन्हें इट मेक्स ना समा एंगल रहता अपन इन्हें बोलेंगे बस हम त्रिकुण बोले 90 डिग्री 20 डिग्री नंबर ओवर डिग्री हम त्रिकुण बोले बंद पड़ेगा अगर एक्सिस लोग उन्हें पड़ेगा ये तन रोटेशन करता है उन्हें एक्सेट आये रुको हम अपनी गिरते तो उन्हें मीनिंग गिरते इधर उन्हें वोरे वोर नंबर मोटो एब्जेंट आये इन्हें बोलेंगे इधर का ना फॉर्मूला इन्हें चलो उन्होंने बताइए ना वो इन्द्र ये ना अपने के उन्होंने बताया ये तन रोटेशन अपने के उन्होंने मीनिंग है इटा दैट इसे फोल्ड ऑफ एक्सिस ये ना अपने के उन्होंने बताइए ना दैट इस अब आ ये ना अपने के उन्होंने फोल्ड ऑफ एक्सिस इन्द्र ये नो उन्हें वैल्यू उन्होंने बताइए न उन्नी रेंडु मून नाल आर अंजाव द नंबर मटी इरकर ये हम उन्दे अंजाव द नंबर इल्ले आप बनी करना उर फुल डेविएशन से उन्दे पतिना बुक लेकर आदो उन्दे रंबल लंक करना उन्ने आदो उन्दे नामुल करना पड़ना आदो पीडीएफ उन्दे उन्दे सेंड मंडर रहता ये न इधर उनके मारा करना इधर उन्दे ये ना नंबर उन्द इन्द मेला इधर उन्हें और चिन्ना मुट्टे उन्हें बबल उन्हें मुट्टा डिग्री नहीं रहता है इटा सेकेंड पॉइंट में चुनना है इन्द मुन्नो तेरे दरा पाँच ही करेंगे मोनो पॉइंट में चुनना है वन ट्वेंटी नम करेंगे इटा इन्द फोर पॉइंट में हम गोंद सम्मेलन करेंगे इन्द फिफ्थ पॉइंट में हम गोंद इंदर मारी हम गोंद का और आ इंदर मारी बारा है इटा अब अगर नालों का इंदर में फाइव फोल्ड डिग्री या फाइव फोल्ड एक्सिस उन्हें हम गोंद कड़े क्या कड़े आदि अराना उन्हें उन्नु रेंडु मून नाल आर मटन अब है इंदर इधर मुख्य माना पॉइंट चलिए अराना उन्हें मुन्नती आर बोल दे
இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கக்கூடாது கரெக்டாக அப்போ நெக்ஸ்ட் சிக்ஸு போட்டு பார்த்துக்கோங்களேன் அறுபது டிகிரி இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு போட்டால் த்ரீ சிக்ஸ்டி கிடைக்கும் ரெண்டாவது போட்டால் நூற்றி இந்த மாதிரி கிடைக்கும் கரெக்டாக நூற்றி ஐம்பது அப்படின்னு கிடைக்கும் மூணாவது போட்டம் வச்சுக்கோங்களேன் நூற்றி இருபது கிடைக்கும் நாலாவது போட்டம் வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு வந்து அறுபது கிடைக்கும் ஆறு போட்டம் வச்சுக்கோங்களேன் ஆறாயிரம் போ சாரி இதுக்கு தான் அறுபது கிடைக்கும் இதுக்கு வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஒரு நாள் நாங்கள் தான் ஐயா முப்பது தொண்ணூறு கிடைக்கும் கரெக்டாக அப்போ சிம்பிளாக என்ன சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டும் அந்த அஞ்சு ஃபைவ் ஃபோல்டு ஆக்சிஸ் சிமெண்ட் இது மட்டும் தான் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு முழுமையான நம்பர் நமக்கு கிடைக்கலாம் எழுபத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற நம்ம முழு நம்பர் தான் பட் தான் இது மாதிரி ஒரு செட்டன் ஆங்கிள் வந்து டே ஸ்டாண்டர்டான வேலியூஸ் நமக்கு கிடைக்கல மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு முழுமையான நம்பர் கிடைக்கிய தொண்ணூறு அறுபது அந்த மாதிரி வேல்யூஸ் கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இந்த ஃபைவ் ஃபோல்டு சிமெண்டில் இல்லை அதனால் அதன் காரணமாக தான் இதை வந்து ஆப்சென்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லியிருப்போம் கரெக்டாக சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இதுக்கு அடுத்து வரது புறமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று என்னென்னு பாருங்களேன் அந்த கியூபிக் ஹேஸ் ட்வெண்ட்டி த்ரீ சிமெண்ட்ரிக் எலமெண்ட்ஸ் முக்கியமான ஒன்று கியூப் ஹேஸ் கியூப் வந்து ட்வெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி த்ரீ வந்து சிமெண்ட்ரி எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இது வந்து ட்வெண்ட்டி த்ரீ சிமெண்ட்ரி எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கியூபிக் நெக்ஸ்ட் பாருங்க தேர்ட்டி டூ இருபத்தி ரெண்டு பாயிண்ட் குரூப் இருக்கும் பாயிண்ட் அப்புறம் வந்து இரநூத்தி முப்பது வந்து ஸ்பேஸ் குரூப் சிமெண்ட் அப்போ சிம்பிளாக வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா கியூபிக் ஸ்டெக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு சிமெண்ட்ரி எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேஷன் சிமெண்ட்ரி ரெஃப்ளக்ஷன் சிமெண்ட் ஒன்று ஒன்றா சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் குண்ட் சிமெண்ட் ஏன்னா வந்து இப்படி ரொட்டேட் பண்ணலாம் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணாலும் இந்த ஆக்சிஸ் இந்த ஆக்சிஸ் இந்த மாதிரி நிறைய போடணும் இந்த ஃபிகர் வேணால் நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா டெலகிராம் டெலகிராம் குரூப்பில் சென்ட் பண்ணுறேன் அதை பார்த்துக்கிட்டு அப்போ கியூபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி த்ரீ சிமெண்ட்ரி எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த பாயிண்ட் எலமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் குரூப் ஸ்பேஸ் குரூப் அந்த பாயிண்ட் குரூப் ஸ்பேஸ் குரூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு சிமெண்ட்ரி எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு பாயிண்ட் குரூப் சிமெண்ட்ரி எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த பாயிண்ட் குரூப் ஸ்பேஸ் குரூப் அந்த பாயிண்ட் குரூப் வந்து எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸ்பேஸ் குரூப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி முப்பது எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் கரெக்டாக அதுவும் முக்கியமான ஒன்று இதெல்லாம் உண்மையில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இதோட அவ்வளோ இதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராவிஸ் லேட்டஸ் இருக்குது செவன் கிறிஸ்டல் சிஸ்டம் இந்த மாதிரி ஒன்று அப்போ சிம்பிளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கொண்டு இந்த மூணு தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று கியூபிக்கு வந்து இருபத்தி மூணு வந்து சிமெண்ட்ரி எலமெண்ட் இருக்கும் இது வந்து பிஜிகேபி எக்ஸாமினேஷன் ஏதோ கேட்ட கொஸ்டின் இல்லை கரெக்டாக இருபத்தி மூணு சிமெண்ட்ரி எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் பாயிண்ட் குரூப்பில் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு இருக்கும் ஸ்பேஸ் குரூப்பில் வந்து இரநூத்தி முப்பது சிமெண்ட்ரி எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒன்று சரியா ரைட்டு இதில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மட்டாமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஓ